এই মুহূর্তে যারা আজকের এই ভিডিওটি দেখছো তাদের জন্য রইল অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা সমাধান করব এসএসসি পরীক্ষায় 100% কমন উপযোগী গণিত সাজেশন এই সাজেশনের গ বিভাগ অধ্যায় 10 দূরত্ব ও উচ্চতা অধ্যায় থেকে যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আমরা এই ধরনের প্রায় বেশ কিছু প্রশ্ন নির্বাচন করেছি প্রায় 12 স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে আর যার মধ্য থেকে আজকে আমরা প্রথম প্রশ্নটি সমাধান করব আর এটি হবে সাজেশনের 27 নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ এর পূর্বে অলরেডি আমরা বাস্তব সংখ্যা সেট ফাংশন মান নির্ণয় এবং ত্রিকোণমিতির 9 নম্বর অধ্যায় থেকে যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা ছিল সবগুলো আমরা সমাধান করে দিয়েছি আর এই সকল ভিডিওগুলো একসাঙ্গে পাওয়ার জন্য আমরা ভিডিও ডেসক্রিপশনে প্রত্যেকটি অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশন এবং পুরো সাজেশনের লিংকগুলো দিয়েছি তোমরা চাইলেই এই ডেসক্রিপশনের লিংক থেকে তোমরা সকল অঙ্কগুলো একসাঙ্গে পেয়ে যাবে আশা করছি দেখবে তো যাই হোক আমরা প্রথম প্রশ্নটি এখানে নিয়েছি একটি গাছ ঝড়ে এমন ভাবে ভেঙে গেল যে ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 30 ডিগ্রি কোণ করে গাছের গোড়া থেকে 20 মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে এটি হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এই উদ্দীপক থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে ক নম্বর উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে চিত্র আঁকো ও ব্যাখ্যা করো এরপর গাছটি কত মিটার উচ্চতায় ভেঙে ছিল তা বের করো এবং সম্পূর্ণ গাছটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এই তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে প্রশ্নটি খুবই ইম্পর্টেন্ট রাজশাহী বোর্ড 2017 সালে এই প্রশ্নটি এসেছিল অর্থাৎ খুব ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন কারণ আমরা জানি দূরত্ব উচ্চতা অধ্যায়টি হচ্ছে ত্রিকোণমিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে আমাদের কোন কোন সময় দেখা গেছে দুটি সেট আমাদের চলে আসে তো যাই হোক আমরা কথা বলাচ্ছি না আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানে এই কথার আলোকে আমরা একটি চিত্র অঙ্কন করব আর এই ব্যাখ্যাগুলো আমরা লিখব তোমরা সব সময় জেনে রাখবে যে ত্রিকোণমিতির দূরত্ব উচ্চতা অধ্যায়ের যতগুলো অঙ্ক আছে সবগুলো অঙ্কই প্রায় সমকোণী ত্রিভুজ দ্বারা করতে হয় সেজন্য আমরা এখানে একটি চিত্র অঙ্কন করব তো চলো যাওয়া যাক খুব সহজেই অঙ্কন করার চেষ্টা করব দেখেন আমরা ক নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে চিত্র আঁকো ব্যাখ্যা করো বলেছিল তা আমি এখানে কথাগুলো লিখে দিলাম যে মনে করি সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্য এ বি অর্থাৎ এইটা হচ্ছে সম্পূর্ণ গাছ তা আমরা এটাকে এ বি দ্বারা চিহ্নিত করে দিব যে এ বি এই এ বিটা হচ্ছে সম্পূর্ণ গাছ অর্থাৎ এ এবং বি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ গাছ এ গাছ সমান এ বি সমান এইচ মিটার আমরা ধরে নিচ্ছি এরপরে গাছটি বি সি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় আমরা এটাকে বি এবং সি রা নামকরণ করতে পারি বি সি এটাকে যদি আমরা সি নামকরণ করি তাহলে সি এই সি বিন্দুতে গাছটি ভেঙে ছিল সে বিসি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় তাহলে আমরা এটাকে এক্স মিটার ধরে নিচ্ছি যে বিসি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে বিসি ডি কোন সমান তিরিশ ডিগ্রি তাহলে অবশ্যই আমরা এটা নামকরণ করে দিচ্ছি ডি আর এটা সমান কত ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করেছিল যেহেতু দণ্ডায়মান অংশের সাথে দণ্ডায়মান অংশের সাথে সরি তাহলে আমাদের এখানে হবে না এটা আমাদের হবে না তাহলে দণ্ডায়মান অংশের সাথে যেহেতু বলেছে তাহলে এটা হচ্ছে দণ্ডায়মান অংশ এই দণ্ডায়মান অংশের সাথে আমাদের তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করেছিল তো এই দণ্ডায়মান অংশের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন করে গাছের গোড়া থেকে বিডি সমান বিশ মিটার দূরে তাহলে বি এবং ডি বিডি সমান হচ্ছে কত মিটার বিশ মিটার তাহলে বিডি সমান বিশ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে তো এখানে বিডি সমান হচ্ছে বিশ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করেছিল তো এখানে আমাদের যে সিডি অংশটা এটা কিন্তু সম্পূর্ণ গাছ ছিল এ এইচ অর্থাৎ সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্যটা আমরা ধরেছিলাম এইচ মিটার তো এই এসি হচ্ছে এই এ সিটাই হচ্ছে কিন্তু ভাঙা অংশ যে অংশটা ভেঙে সিডি অংশ হয়েছে তো এখানে এই জন্য আমরা এখানে লিখেছি সিডি সমান এসি অর্থাৎ সিডি এর যে অংশটা এটা কিন্তু এসি এর পরিমাণটা এটা এই অংশটা ভেঙে গিয়ে এরকম করে এই সিডি হয়েছে অর্থাৎ এই ভূমির সাথে ডি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তো এখানে সিডি সমান হচ্ছে এসি আর এসি সমান আমরা লিখতে পারব যেহেতু এক্স এটা দণ্ডায়মান আছে আর এটা ভেঙেছে তাহলে পুরো অংশটা হচ্ছে এইচ আর এটা দণ্ডায়মান অংশটা হচ্ছে এক্স তাহলে যেহেতু পুরো অংশ ছোটা এইচ এইচটার কিছু অংশ ভেঙে এখানে এসেছে তো সেই জন্য আমরা এটাকে লিখতে পারবো যে এই অংশটাকে আমরা লিখতে পারবো এইচ মাইনাস এক্স অর্থাৎ যেহেতু পুরো অংশের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এইচ আর এক্সটা দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছে আর ভাঙা অংশটা হচ্ছে তাহলে যদি আমরা পুরো এইচ পুরো গাছের দৈর্ঘ্য থেকে এক্স বাদ দিয়ে দিই তাহলে এটা অংশটা আসবে তো এটুকু লিখে দিতে পারলেই কিন্তু আমাদের এই দুই নম্বর প্রশ্নের যে ক নম্বর প্রশ্ন এটা হয়ে যাবে অর্থাৎ মনে করি সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্য এবি সমান এইচ মিটার গাছটি বিসি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে বিসি ডি কোন বি সি ডি কোন অর্থাৎ এই কোনটা এই কোন সমান তিরিশ ডিগ্রি কোন করে
কত মিটার উচ্চতায় ভেঙেছিল এই অংশটা আমাদের বের করে দেখাতে হবে তো এই উদ্দীপক অনুযায়ী আমরা আবারও একটি চিত্র অঙ্কন করব খ নম্বরে আর চিত্র থেকেই মূলত আমরা এই খ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব তো চলো যাওয়া যাক তো এখানে খ নম্বর প্রশ্নে আমাদের বলেছিল গাছটি কত মিটার উচ্চতায় ভেঙেছিল তা বের করতে বলেছিল বলছে আমাদের বের করতে হবে কত মিটার উচ্চতায় ভেঙেছিল তো এই উদ্দীপক অনুযায়ী আমরা এখানে একটি চিত্র অঙ্কন করেছি তোমরা একটু লক্ষ্য করলে তোমরা এই চিত্রটি দেখলে সহজেই বুঝতে পারবে তা এখানে আমাদের চিত্রটি ছিল যে আমাদের এ বি একটি গাছ ঝড়ে এমনভাবে ভাঙল যে ভাঙা অংশটা দণ্ডায়মান অংশের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন করে বিডি সমান বিশ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করলো অর্থাৎ ভূমি স্পর্শ করলো তো এই উদ্দীপক অনুযায়ী আমরা এখানে চিত্রটি অঙ্কন করেছি এ বি হচ্ছে এখানে এ বি সমান হচ্ছে এইচ মিটার সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ বি সমান এইচ মিটার আর বি সি সমান হচ্ছে এখানে এক্স অর্থাৎ এক্স মিটার উচ্চতায় কিন্তু গাছটা ভেঙেছিল আমরা এটা ধরে নিচ্ছি এরপরে বি ডি সমান হচ্ছে বিশ মিটার এখানে আমাদের দেওয়া আছে আর ভাঙা অংশটা হচ্ছে এ সি তো এই এ সি অংশটাই কিন্তু ভেঙে গিয়ে সি ডি অংশ হয়েছে অর্থাৎ এই অংশটা কিন্তু দণ্ডায়মান ছিল এটা ভেঙে গিয়ে এরকম করে সি ডি হয়েছে তো এই ভাঙা অংশটা তাহলে পুরো অংশ হচ্ছে আমাদের গাছের দৈর্ঘ্য এইচ মিটার তো যদি আমরা এইচ থেকে এক্সের অংশটা বাদ দিয়ে দিই কারণ এক্স যেহেতু ভাঙে নাই ভেঙেছে আমাদের শুধু এই এসি অংশটা তাই সেজন্য আমরা এখানে এইচ মাইনাস এক্স দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ এসি সমান সিডি এসি অংশটাই ভেঙে গিয়ে সিডি হয়েছে তো সেজন্য আমরা কি করেছি এসি সমান সিডি সমান এবি মাইনাস এসি অর্থাৎ এবি ছিল সম্পূর্ণ গাছ গাছ থেকে আমাদের ভেঙেছে শুধুমাত্র এ এবং সি অংশটা তাই আমরা এটাকে এই এবি মাইনাস এসি করেছি অর্থাৎ এবি সমান সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্য এইচ আর এই বিসি সমান হচ্ছে এক্স তাই এইচ থেকে আমরা এক্স বাদ দিয়ে দিয়েছি আর বিডি সমান আমাদের এখানে দেওয়া আছে কত বিশ মিটার আর এখানে আমাদের এই কোনটা হয়েছে কত বি সি ডি কোন সমান তিরিশ ডিগ্রি তো এখানে আমরা বি সি ডি কোন সমান তিরিশ ডিগ্রি লিখেছি তো এখন আমাদের বলেছে যে গাছটি কত মিটার উচ্চতায় ভেঙেছিল তাহলে আমাদের এক্সের মানটা বের করতে হবে অর্থাৎ এই অংশে যেহেতু ভেঙেছিল এই সি অংশ সি বিন্দুতে ভেঙেছিল উপরের অংশটা কত মিটার উচ্চতায় ভেঙেছিল এক্সের মান তো আমরা জানি না তাই আমাদের এক্সের মান বের করতে হবে তো তোমরা এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করো যে যখন আমাদের যে অংশের মান বের করতে বলে ওই অংশের সাথে আর যে মান দেওয়া থাকে দুইটার সাথে যে সম্পর্ক থাকে ওই দুইটার সূত্র আমাদের নিতে হয় অর্থাৎ আমাদের এখানে এক্সের মান বের করতে বলছে আর এখানে বিডি সমান দেওয়া আছে বিশ মিটার সাপেক্ষ কোন হচ্ছে আমাদের এখানে সি বিন্দুতে এই কোনটা হচ্ছে সাপেক্ষ কোন তো এই সাপেক্ষ কোনকে ধরে আমাদের যার মান চাচ্ছে এবং যার মান দেওয়া আছে দুইটার মধ্যে সম্পর্ক আছে কোন সূত্রের সেই সূত্র অনুযায়ী আমরা এখানে সূত্র প্রয়োগ করব তো যদি আমরা এখানে সূত্র প্রয়োগ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে এই এক্সের পরিমাণ এটা যদি আমরা সাপেক্ষ কোন ধরি তাহলে এর বিপরীত বাহু হয়ে যাচ্ছে লম্ব আর সমকোণের বিপরীত বাহু তো আমরা জানি অতিভুজ আর এখানে মান দেওয়া আছে আমাদের এই বিসি সমান এক্স তো এইটা তাহলে হচ্ছে ভূমি অর্থাৎ লম্ব এবং ভূমির সাথে সম্পর্ক তাহলে লম্ব এবং ভূমির সাথে যদি সম্পর্ক হয় তাহলে আমরা জানি যে টেন এর সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তো সেজন্য আমরা এখন এখানে কি করব টেন এর সূত্র প্রয়োগ করব তো আমরা এখানে লিখব যে বিসিডি সমকোণে ত্রিভুজ হতে পায় তো এখন আমরা এই কথাটা লিখলাম যে বি সি ডি সমকোণে ত্রিভুজ হতে পায় অর্থাৎ আমাদের সাপেক্ষ কোনটাকে বিবেচনা করে মূলত এই কাজটা করতে হবে আর আমরা এখানে যেহেতু লম্ব এবং ভূমির সাথে সম্পর্ক পাচ্ছি আর লম্ব এবং ভূমি সমান আমরা জানি যে ট্যান সমান হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তাই এখানে আমরা লিখব অতএব আমরা এখানে লিখব ট্যান বি সি ডি কোন অর্থাৎ বি সি ডি কোন এই কোনটা যেহেতু আমাদের সাপেক্ষ কোন তাই বি সি ডি কোন তো ট্যান বি সি ডি কোন সমান আমরা জানি লম্ব বাই ভূমি তো লম্ব হচ্ছে এখানে এই যেহেতু সাপেক্ষ কোন এটা এর বিপরীত বাহু লম্ব হবে তাই এখানে বিডি হয়ে যাচ্ছে লম্ব তাহলে আমরা উপরে লিখবো কত বিডি আর ভূমি হয়ে যাচ্ছে এখানে বি সি তা আমরা এখানে লিখে দিব কি বি সি তো এখন আমরা মান বসাবো আর সবগুলো মান আমরা এখানে বের করে নিয়েছি ঠিক আমি যেভাবে তোমাদের দেখাচ্ছি এই মানগুলো বের করে নিয়ে তোমরা পরীক্ষার হলে ঠিক এরকম করেই মানগুলো বের করে নিবে তাহলে তোমাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে তো এখন যদি আমরা এই কাজটা করি তাহলে ট্যান এখানে আমরা ট্যান বি সি ডি কোন সমান আমাদের দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি তা আমরা এখানে বসিয়ে দেবো কত তিরিশ ডিগ্রি সমান আর বি ডি সমান হচ্ছে আমাদের এখানে বিশ মিটার তাই আমরা উপরে বসিয়ে দেবো বিশ আর বিশি সমান হচ্ছে আমাদের ধরা আছে এখানে এক্স তাই আমরা এখানে বসিয়ে দেবো এক্স তো এই মানগুলো আমরা এখন কী করবো হিসেব করবো এখন আমরা জানি ট্যান তিরিশ ডিগ্রি সমান আমরা সবাই জানি যে ওয়ান ভাগ রুট থ্রি আর এইগুলো কীভাবে বের করতে হয় এই লেকচারগুলো আমি করে দিয়েছি তোমরা আশা করি এই চ্যানেল থেকে তোমরা দেখে নিতে পারবে তো ট্যান তিরিশ ডিগ্রি
3 তো এখন আমি সরাসরি ক্যালকুলেটর দিয়ে এটা হিসাব করে নেব 20√3 চাপলে যা আসবে এটা আমরা ক্যালকুলেটর থেকে হিসাব করে বসিয়ে দিবে তো আমি যদি ক্যালকুলেটর হিসাব করে নেই অতএব এক সমান আমরা পাবো কত তাহলে 34 ट्राई এটাই হয়ে গেল আমাদের आंसर অর্থাৎ আমাদের যেহেতু বলেছিল যে x এর মান কত উচ্চতায় ভেঙে ছিল তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 34.641 মিটার প্রায় উচ্চতায় কি হয়েছিল c বিন্দুতে গ্যাসটি ভেঙে গিয়ে d বিন্দুতে 30 ডিগ্রি কোণ করে ভূমির সাথে কি করেছিল মায়া স্পর্শ করেছিল তো এটা আমরা লিখে দিতে পারবো যে গ্যাসটি 34.641 মিটার উচ্চতায় ভেঙে ছিল অথবা না লিখলে হবে এটা आंसर লিখে দিলেও হবে তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি এখন আমরা চলে যাব সরাসরি গ নাম্বার প্রশ্নের সমাধানে इस परे गौर नाम पर प्रश्न ने अमरा देखते बच्चे जो शंपुनो गास्टी दोरखों ने नहीं करो अमरा शंपुनो गास्टी दोरखों हमारे ने नहीं करते बोलचे तो उदिपो के आलोक के अमरा एक नेक्टे चित्रों को न कोले ची तो अमरा देखते बच्चो जो अमरा इर पूर्वे खान नंबर प्रश्ने एसी एक्स एर मान बेर कोले चिल्लम एक स ए सी अंशोटा भेंगे कि ये सी डी ते पोरी नहीं तो हुए चिलो एच माइनस एक्स ए टर माना मधेर बेर करते हुए ए मान टा बेर करे ना और पोरे हम रच एक सेर मान टा जो दी ए शादी शिप करे नहीं तो हले मधेर हो जाते तो हले एक नम रब सापे को कोनो चाम मधेर एक ने स्तिरिस डिग्री सी बिंदु दे मधेर सापे को कोन टा बी सी डी कोन सापे को कोनो चाम मधेर সাথে সম্পর্ক তাহলে অতিভুজ এবং লম্বের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে কোন সূত্রের এটা আমাদের নির্বাচন করে আমরা জানি যে সাইন সমান হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে আমরা এখানে সূত্রটি পাবো কি সাইন অর্থাৎ সাইনের সাপেক্ষ কোণ ধরে নেওয়ার পরে আমরা সাইনের সূত্রটি প্রয়োগ করে এই আমরা সম্পূর্ণ গাষ্টি দৈর্ঘ্যটা বের করব তো চলো শুরু করা যাক তাহলে আমরা এখানে আবারো লিখব bcd সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই আমরা এখানে লিখে দেব যে bcd त्रिभुज होते त्रिभुज लिख लो हवे कुनु समस्या नहीं त्रिभुज होते पाए তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে সম্পর্ক হচ্ছে তাহলে এই দুইটা বাহুর আর এই দুইটা বাহুর এটা হচ্ছে লম্ব আর এটা হচ্ছে অতিভুজ যেহেতু সমকোণের বিপরীত বাহু অতিভুজ হয় তাহলে অতিভুজ এবং লম্বের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সাইন তাহলে আমরা এখানে সাইনের সূত্রটি প্রয়োগ করব অর্থাৎ সাইন bcd কোণ bcd কোণ BCD कौन सा मानते दवा से 30 डिग्री हम लोग इसने 30 डिग्री बोल शीत देवो 30 डिग्री आर BD एर पौड़ी मान होते 20 मीटर तो हम लोग ऊपरे 20 मीटर बोल शीत देवो आर नीचे होते हैं हमारे CD सा मान हम लोग इसने बिर कर दिखे ची H minus X तो हम लोग इसने H minus X देवो तो ये पौड़े साइन 30 डिग्री सा मान हम लोग जानी हाफ और था এটা বের করেছি আমরা sin 30 ডিগ্রি সমান হচ্ছে হাফ আর উপরে হচ্ছে 20 20 বসিয়ে দিলাম h এর পরিমাণ যেহেতু বের করতে হবে তাই h থাক আর x এর পরিমাণ আমরা পেয়েছিলাম এই যে এখানে 34.641 এটা আমরা খ নাম্বার হতে বের করেছিলাম তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দিব 34.641 মিটার এটা আমরা বসাবো এবার আমরা কি করব আর গুণন করে দেব তো যদি আমরা আর গুণন করে দেই তাহলে উপরের সাথে নিচ আর নিচের সাথে উপর और तो वाने साथ ये टेकून होवे तर माने h माइनस जो त्रिश दशमिक छः से एक चौलीस ये जा ये पढ़े स्वामन होते हैं जो तो टू इयर्स आते बीस गुन होवे तल बीस दुगुनी होते को तो चौलीस ये टेकूड़े दिलाम तो ये पढ़े हम रे एक नारोस्टी लाइन कोड़े बहुत जेटा चलो h के रेखे दिवो h के रेखे दार पर ये এরপরে আমরা এটাকে যদি হিসাব করে ফেলি তাহলে এরকম দাঁড়াবে যে h 34840 এ যোগ করলে হবে 74 তাহলে 74.641 হচ্ছে মিটার প্রায় অর্থাৎ সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে আমাদের 41.74.641 মিটার তো এখানে এই কথাটা লিখে দিলে হবে যে সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্য h 74.641 মিটার অথবা তোমরা এখানে आंसर লিখে দিতে পারবে তো আমি এখানে आंसर লিখে দিলাম এই ছিল আমাদের এই গ নাম্বার প্রশ্নের সমাধান আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি এরপরও যদি তোমরা সমস্যা মনে করো তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে আর যদি 
चैनल सबसक्राइब करना थको तो अवश्य एख ही सबसक्राइब कर नहीं पास बेलैकन बजे दे भिडियो एक लाइक दिए सवार माजे भिडियो शेयर कर प्रत्याशा आपात आज के विदाय चाहिए खुदा हाफिज दिन की सवार भलो काटुक